इंग्लिश लैंग्वेज अगर लर्न करनी है और अगर इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम सिंपल यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चाहे आपने अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स यू हैव टू फोकस ऑन योर लिसनिंग स्किल्स और यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल एंड यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल आपने डिफिकल्ट चीज से अगर स्टार्ट किया कोई डिफरेंट डिफिकल्ट कॉन्टेंट पिक कर लिया आइर इट इज योर रीडिंग स्किल्स और इट इज योर लिसनिंग स्किल्स और यू स्टार्ट राइटिंग कॉम्प्लेक्स इंटेंसिज और यू स्टार्ट स्पीकिंग एट अ लेवल दैट इज डिफिकल्ट फॉर यू ट्रस्ट मी आप इंग्लिश लैंग्वेज से दूर भाग जाएंगे यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव द लैंग्वेज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज स्टार्ट फ्रॉम सिंपल एंड स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल बेबी स्टेप्स लेके हमने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है एंड यू विल बी एबल टू इम्प्रूव इसी तरह जब हम टेंसेज को स्टार्ट करेंगे अब हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्वेल्व टेंसेज हैं ट्वेल्व टेंसेज इस तरह बनते हैं कि उसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर आ जाता है मेजर फोर टेंसेज हैं सो थ्री कैटेगरीज हर एक की बनती हैं तो वो ट्वेल्व बन जाते हैं मेजर आपके फोर टेंसेज हमने स्टार्ट करना है सिंपल टेंस से इस टेंस का नाम ही सिंपल टेंस है इसका एक और नाम है जिसको सिंपल इन डेफिनेट टेंस कहते हैं मैं आपको इन डेफिनेट का मतलब बता दूंगी आपको पता चल जाएगा कि इसको हम इन डेफिनेट क्यों कहते हैं सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल टेंस सो दैट यू हैव द बेसिक आइडिया कि आपने सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करनी है जो सिंपल टेंस है वो हम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वेदर यू आर स्पीकिंग और यू आर राइटिंग The content that is in simple tense is easily read and easily understandable. Of course, there are complex structures as well, and they are used in reading, writing, listening, and speaking. The so most commonly used or most easily understood is that is simple past tense, simple present tense, and simple future tense. I will give you the structure of it. Sentence number one. सेंटेंस का जो मेन एक ऑर्डर होता है एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने ये आपको डे वन पे इसका आइडिया दिया था दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो मैंने आपकी असाइनमेंट्स आप चेक की हैं उन असाइनमेंट्स में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू स्टार्ट योर सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट ऑलवेज स्टार्ट योर सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट The reason why you have to start your sentence with the subject is because ये आपके सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है और उसमें सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस रहता है सो यू हैव टू स्टार्ट योर सेंटेंस विद विद अ सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल यू से देर इज अ गर्ल सिटिंग ऑन द चेयर देर इज नो नीड टू स्टार्ट द सेंटेंस विद देर इज और देर आर हेयर इज और हेयर आर ये जो देर और ए हेयर है ये वर्ड्स यूज होते हैं बट दे डू नॉट मेक अ गुड स्टार्ट सेंटेंस का स्टार्ट आप सब्जेक्ट से करें वट यू कैन डू इज यू कैन से अ गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर और द बॉयज आर सिटिंग इन द क्लास रूम देर आर फाइव बॉयज इन द क्लास रूम द सेंटेंस इज करेक्ट लेकिन देर आर जो स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करें ही शी इट अली मरी सिदरा आमना the azam the sentence should start with a proper subject okay to make it more meaningful to make it more strong and to gain the attention of your audience agar aapne apni audience ki attention ko grab karna hai reader ko connected rakhna hai so make your sentence strong with strong subject aapka sentence ka jo ek structure hai wo subject verb aur object hai aur order jo hai sentence ka usme subject ke sath verb aata hai aur baad mein object aa jata hai आगे जब हम पॉजिटिव uh, सेंटेंस जो कि आपका सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस होता है और नेगेटिव सेंटेंस और जो इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं जब वो करेंगे तो उसका ऑर्डर भी आप एग्जांपल्स के साथ देख लेंगे इन डेफिनेट टेंस इज द अदर नेम ऑफ सिंपल टेंस आप सिंपल टेंस को इन डेफिनेट टेंस भी कहते हैं आगे मैंने इनडेफिनेट टेंस की जो डेफिनेशन है वो आपके लिए रखी है यस मिस्टर फिदा यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट आफ्टर द सेशन और यू कैन सबमिट इट टुमारो एज वेल डोंट वरी अबाउट दैट जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर असाइनमेंट्स 
ये जो हमारा अब अभी लाइव सेशन है इन लाइव सेशन को हम इनकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करते हैं आपको आवाज नहीं आ रही काइंडली लेट मी नो दैट इफ योर इफ यूर हैविंग एनी वॉइस वॉल्यूम प्रॉब्लम If you have a volume problem, please leave the meeting and join again. Please check your microphones, all of you. Check microphone. Okay. तो इनडेफिनेट टेंस जो है उसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं और थैंक यू सो मच मिस्टर अहमद एंड मिस साइमन सो मिस्टर फिदा यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस हमारी ये लाइव सेशन होते हैं और लाइव सेशन की हम जो रिकॉर्डिंग है वो आपकी कन्वीनियंस के लिए फेसबुक ग्रुप पे अपलोड कर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन Uh, watch the recording and then uh, you can um, submit it in the whatsapp group so indefinite ka matlab hota hai when the time is not clear when the time is not mentioned maine aapko yahan pe tense ka bhi meaning explain karna hai uh, wo main abhi aapke further aapko explain karungi okay सिंपल टेंस को इंडेफिनेट टेंस कहते हैं मैं अब आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दूंगी लुक एट द परफेक्ट प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस में आपका सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है पास्ट टेंस में आपकी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और फ्यूचर टेंस में आपका सब्जेक्ट के साथ वेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है ये मैं आपको तीनों टेंसेज डिटेल में करवाऊंगी अभी ये बताने का पर्पज ये है बिकॉज यू आर डूइंग योर असाइनमेंट यूजिंग दीज टेंसेज एंड यू आर मेकिंग मिस्टेक्स so what you have to do is that when you are using the past tense you have to keep in mind that you have to use the second form of verb main aapke liye ek kaam karungi ki main aapko is session ke baad whatsapp group mein verbs ki lists bhejungi verbs jo hote hain na unki three kinds hoti hain first form of verb second form of verb third form of verb present tense mein first form of verb use honi hai past tense mein second form of verb use honi hai aur future tense mein will ke sath dobara first form of verb use honi hai जब मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में और आप प्रेजेंट टेंस किसी असाइनमेंट के लिए यूज करने लगेंगे तो आप उन लिस्ट को खोलेंगे और आप वर्ब्स देख लेंगे कि इन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है किसी वर्ब की आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढनी होगी तो आप उस लिस्ट में इजिली सर्च कर सकते हैं सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट विथ यू ये टेंसेज हमने डिटेल में करने हैं अच्छा जी एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि थ्रू आउट द सेशन हम डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि हमने टेंसेज स्टडी करनी है जब हम टेंसेज स्टडी करते हैं अभी मैंने आपको बताया है कि आपका सेंटेंस जो है एक सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होता है आपके सब्जेक्ट जो हैं टेंस में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहलाए जाते हैं अगर आप आई वी यू ही शी इट और दे यूज करेंगे ये आपके प्रोनाउंस हैं पास्ट टेंस के अपर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट यूज होती है वट यू मीन बाई फर्स्ट मिस्टर अहमद नहीं जी असाइनमेंट मैंने आपको अभी कोई नहीं दिया असाइनमेंट मैंने अभी आपको प्रोवाइड करनी है इस सेशन के एंड पे मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको वर्ब्स की लिस्ट जो है वो दू पास्ट टेंस में आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं मिस्टर अहमद जस्ट डोंट कंफ्यूज योर इस टॉपिक को पहले प्लीज देख लें हमारे इंग्लिश में थ्री पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन इज मी आई सिंगुलर वी प्लूरल आई टॉक वी टॉक सो आई एंड वी आपका जो है फर्स्ट पर्सन है जो बंदा आपके साथ बात कर रहा है पर्सन हु इज डूइंग एन एक्शन इज द फर्स्ट पर्सन राइट सेकेंड पर्सन हु इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी आप सब अभी मेरे लिए सेकेंड पर्सन है द पर्सन हु आई एम टॉकिंग टू इज द सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन जो एक्शन कर रहा है सेकेंड पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ या जो मेरे सामने है यू यू सिंगुलर और प्लूरल बोथ होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू आर अ गर्ल ऑल ऑफ यू आर गर्ल्स सो यू जो है वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है 
Mr. Fahad, you have to check your microphone. Please check your microphone if you're not able to listen to you to my voice. Or third person hota hai jo jiske baare mein baat ki ja rahi hoti hai, right? So the third person is not between us. That person is not present. He, she, it, singular third person hota hai. Or they jo hai, wo plural third person hota hai. He, she and it, singular. And they is third person plural. ये आपके कहलाए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस हमने प्रोनाउंस की बहुत सी टाइप्स करनी है लेकिन पर्सनल प्रोनाउन जो है वो कॉमनली सब टेंसेस में यूज होगा आप अपनी असाइनमेंट्स देखें उसमें आपने कॉमनली आई वी यू ही शी इट दे यूज किया हुआ है विच मीन्स कि हमने इनको कॉमनली सब टेंसेस में यूज करना है इसलिए हम इन पर्सन को इतना रिपीट करेंगे इस सेशन में कि आपके माइंड में ये ऑटोमेटिकली स्टिक हो जाएंगे आज ये आपके लिए एक नई चीज है so with time when we will be covering all the tenses when you will be doing assignments on daily basis aur ye aap personal pronouns use karenge to aapko idea ho jayega aur aapko ye yaad ho jayenge indefinite ka kya matlab hota hai indefinite ka matlab hota hai when you are not sure about something koi information hai uska aapko ye main aapko definition dictionary meaning de rahi hu abhi indefinite ka indefinite ka general dictionary meaning ye hai If I say I'm I'm uh, indefinite about my future plan, मैं अपने future plan के बारे में indefinite हूँ. I'm not sure about it. I don't know what I'll be doing. जब कोई बात clear नहीं होती, confirm नहीं होती, you 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 say I'm indefinite about it. Indefinite का opposite क्या है? Definite. So definite means assured. Definite means confirm. Indefinite का मतलब है जब कोई बात clear ना हो. अब हम इस tense को indefinite tense क्यों कहते हैं? जो वर्ड टेंस है टेंस का मतलब होता है टाइम प्लीज रिमेंबर दिस ये बात याद रखें जो वर्ड टेंस है उसका क्या मतलब है आपसे कोई पूछे जी आप टेंसेस पढ़ रहे हैं आपको वर्ड टेंस का मतलब आता है टेंस का मतलब होता है टाइम और हम थ्री टाइम्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं थ्री का मतलब है पास्ट नंबर वन पास्ट नंबर टू प्रेजेंट एंड नंबर थ्री फ्यूचर हम थ्री टाइम्स पढ़ रहे हैं थ्री टेंसेज पढ़ रहे हैं मेजर जो कि आगे फर्दर टाइप्स ऑफ टेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है अब जो आपका सिंपल टेंस है <coughs> जो आपका सिंपल टेंस है उसको आप इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं उसका रीजन क्या है क्योंकि उसमें टाइम जो है वो मेंशन नहीं किया जाता टाइम कंफर्म नहीं है आपके सिंपल इनडेफिनेट टेंस में टाइम स्पेसिफिक नहीं है टाइम कंफर्म नहीं है टाइम जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है यू डोंट नो कि एक्शन किस वक्त हो रहा है मिस्टर फाहद आई हैव नो आइडिया कि आपको जो है आवाज क्यों नहीं आ रही मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो आवाज आ रही है Please check your volume setting. So I hope कि आपको indefinite का मतलब पता चल गया है indefinite जब कोई बात confirm ना हो indefinite tense जब time confirm ना हो when you don't know कि action किस time पे हुआ है indefinite tense आपको action नहीं बताता किस time पे हुआ है ये नहीं बताता इसलिए इसको indefinite tense कहते हैं simple present tense simple इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस इसमें आप कौन सा वर्ब यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और आप एस और ई एस लगाते हैं जब वर्ब थर्ड पर्सन के साथ आता है ये बात आप मैं रिपीट कर देती हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप एस और ई एस लगाएंगे सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ और वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ
अभी आप ये एग्जाम्पल्स देख लें मिस फाहद आई डोंट नो द रीजन कि आपको वॉइस क्यों नहीं क्लियर हो रही आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट सो जस्ट साइन आउट अगेन एंड साइन इन आई होप एवरीबडी एल्स इज एबल टू लिसन टू माई वॉइस अच्छा जी आई एंड वी जो है आपका फर्स्ट पर्सन है यू जो है आपका सेकेंड पर्सन है ही शी इट जो है ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है और दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है ठीक है ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल्स यहाँ पे राइट कर दी हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आई गो आई वॉक सो आप फर्स्ट पर्सन यूज फर्स्ट के साथ आप यूज कर रहे हैं आप यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ फर्स्ट पर्सन आई विथ फर्स्ट पर्सन वी दैट इज प्लूरल विथ सेकेंड पर्सन यू सिंगुलर यू एंड प्लूरल यू विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर शी थर्ड पर्सन सिंगुलर इट जब आप वर्ब यूज करेंगे आप उसके साथ एस और ई एस एड करेंगे अब एस का क्या मतलब है वॉक वॉक के साथ आपने सिर्फ एस एड करना है गो गो आपका यहाँ पे स्पेलिंग है एक्चुअली राइट right? आपका जो स्पेलिंग है एक्स वर्ड का वो सिर्फ वो है लेकिन जब आप इसको थर्ड पर्सन ही शी और इट के साथ ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा गोज ही गोज ही वॉक्स शी गोज शी वॉक्स इट गोज इट वॉक्स जो इट प्रोनाउन है मैं भी आपको उसका भी यूज बता दूंगी यहाँ पे मैंने कैट लिखा है इसका एक मकसद है कि इट जो प्रोनाउन है ये सब प्रोनाउन है आई वी ही शी इट दे यू ये सब प्रोनाउन है तो so, आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ई एस एड करना है दे गो और दे वॉक टू द मार्केट राइट ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है लेट्स हैव सम प्रैक्टिस सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस I drink water. We drink water. You drink water. They drink water. तो आप यहाँ पे structure इसका देख लें ही शी इट जो है दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर मेरा यहाँ पे रिपीट करने का पर्पज ये है ताकि आपके माइंड में ये स्टिक हो जाए आपको आइडिया हो जाए कि हम ये क्या कर रहे हैं आई वी यू एंड दे के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है और सिंगुलर थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ आपने वर्ब के साथ एस राइट कर दिया अब ये वर्ब पे डिपेंड करता है उसके स्पेलिंग्स पे कि आपने किसके साथ एस एड करना है और किसके साथ ई एस एड करना है ये आपका प्रैक्टिस से आएगा द मोर यू आर गोइंग टू यूज इंग्लिश द मोर गोइंग टू यू आर गोइंग टू सर्च द वर्ब्स द मोर यू आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस द मोर यू आर गोइंग टू लिसन टू इंग्लिश द मोर यू आर गोइंग टू रीड इंग्लिश आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी इन टेंसेज को एक बात और आपके माइंड में रखनी है अगर मैं आपको यहाँ पे ग्रामर स्टडी करवा रही हूँ मैं ग्रामर के रूल्स आपको बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ग्रामर का रट्टा लगाना शुरू कर देना ठीक है Please don't do this. Rectalization is negative. हम रट्टा को इंग्लिश में क्या कहते हैं क्रैम दिस इज कॉल्ड क्रैम सी आर ए एम यू विल नॉट क्रैम द टेंसेस यू विल नॉट द टेंसेस दिस इज रॉन्ग इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे टेंसेस का के रूल्स बताने का पर्पज सिर्फ ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है और उसके यूजेस क्या होते हैं वेन डू वी यूज प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर आपको इस सेंटेंस बनाएंगे आपको पता होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है बट द सीक्रेट टू इंप्रूविंग योर इंग्लिश लैंग्वेज इज दैट यू हैव टू राइट एज मच एज यू कैन यू हैव टू रीड एज मच एज यू कैन यू कैन लिसन टू इंग्लिश एंड यू विल स्पीक इंग्लिश दिस इज द मैजिक टू इंप्रूविंग योर लैंग्वेज ये स्ट्रक्चर का होना पता होना जरूरी है बट यू आर नॉट गोइंग टू क्रैम दैम सिंपल पास टेंस सिंपल पास टेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आता है सेकेंड 
सिंपल पास्ट टेंस की एक बात बहुत अच्छी है उसकी एक बात बहुत अच्छी ये है कि जब आप फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल यूज करते हैं तो सबके साथ आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है विच मीन्स के इस वर्ब फॉर्म के साथ कोई चेंज नहीं आएगी आई गो सॉरी आई वेंट वी वेंट यू वेंट ही शी इट वेंट एंड दे वेंट सो गुड विच मीन्स कि आपने जब सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है उसमें सिंपली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सारे पर्सन के साथ यूज करना है आपकी जो आज मेमोरेबल uh, ट्रिप की असाइनमेंट थी उसमें मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट और पास टेंस को मिक्स किया हुआ था या फिर अगर पास टेंस यूज करने की कोशिश की थी तो उसमें ऑग्जिलरी uh, वर्ब और मेन वर्ब को मिक्स किया हुआ था अभी मैं आपको ऑग्जिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बारे में भी बता दूंगी कि उनका डिफरेंस क्या होता है उसके डिटेल्ड सेशन है आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा मैंने आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर देनी है इनशाला तला विद एग्जाम्पल्स एंड विद प्रैक्टिस so when you are talking about something that happened in the past a memorable trip hai which means aap ek yaadgar trip ke bare mein baat kar rahe hain so you have to use simple present tense so in simple present tense you have to use second form of verb simple past tense right so ye aapke structures hain aap in examples ko dekh sakte hain baad mein simple past tense mein aapke uh, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ आप क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी मैंने आपको वर्ब्स की लिस्ट जब शेयर करनी है तो आप कुछ वर्ब्स ऐसे देखेंगे जिसमें डी या ईडी ईडी लगता है सिंपल पास टेंस बनाने में एक सिचुएशन तो ये है कि आपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर ली ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसकी है फॉर एग्जाम्पल वर्ब है गो ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है फर्स्ट फॉर्म वर्ब फॉर्म में यहाँ पे राइट कर रही हूँ गो इज फर्स्ट वर्ब फॉर्म राइट गो का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है वेंट दिस इज योर सेकेंड वर्ब फॉर्म राइट आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है गो का गो वेंट गॉन ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है अच्छा जी अब इसमें से आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पिक कर ली दैर इज वेंट और आपने उसको सेंटेंस में यूज कर लिया क्योंकि आपने सिंपल पास टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी थी फिर उसके बाद क्या हुआ कुछ वर्ब्स ऐसे हैं वॉक उसको जब आप सिंपल पास टेंस में यूज करेंगे सेकंड फॉर्म तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉक्ड मैं यहां पे लिख देती हूँ वॉक इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वॉक्ड इज योर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब and walked again is your third form of verb so kyunki humne simple past tense mein second form of verb pick karni hai to hum yahan se ye utha lenge we will pick it and we will use it in the sentences and isme ed and pe add add hua kuch words aise honge jinke end pe d add hoga uh, for example hmm अभी मेरे माइंड में आ नहीं रही लेकिन जब मैं आपको लिस्ट सेंड करूंगी उसमें आपको आइडिया हो जाएगा और हम फर्दर ये डिस्कस करते रहेंगे राइट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन सिंपल पास टेंस विद ऑल द पर्सन सिंपल फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस जब आपके माइंड में फ्यूचर आएगा आपके माइंड में फॉरन विल आ जाना चाहिए जितने भी फ्यूचर टेंसेज हम करेंगे उसमें विल हमेशा आएगा आगे उसके साथ वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज होगी कहीं फर्स्ट होगी कहीं सेकंड होगी कहीं थर्ड होगी हम देख लेंगे आई थिंक विल के साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है वो हम देख लेंगे लेकिन विल जो है वो हमेशा आपके फ्यूचर टेंस में आता है अब हमने दोबारा पर्सन यहाँ पे लिख लिए हैं फर्स्ट पर्सन आई वी सेकेंड पर्सन यू थर्ड पर्सन ही शी एट सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन दे प्लूरल अब आप इसमें देखें एक और बहुत अच्छी बात है कि इसमें भी आपने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दैट्स इट नो चेंज इन द सिंपल फ्यूचर टेंस इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई विल ईट वी विल ईट यू विल ईट ही शी इट विल ईट एंड दे विल ईट आज मैंने आपको ऑल थ्री टेंसेस करवा दिए हैं लेकिन ट्रस्ट मी यू डोंट हैव टू बर्डनाइज योर सेल्फ के आज इन्होंने हमें इतना करवा दिया हम इसको कवर कैसे करेंगे 
इसमें कवर करने की कोई बात नहीं है आपने इन टेंसेस को अपने सामने तब लेके आना है जब आप कोई असाइनमेंट राइट कर रहे हैं या आपने इंग्लिश यूज करनी है यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड यू वांट टू यूज अ स्पेसिफिक टेंस सो यू कैन जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस रिवाइज इट अ लिटिल बिट विद योर विद कम्युनिकेटिंग टू योर सेल्फ टॉक टू योर सेल्फ इस टेंस के बारे में अच्छा जी सिंपल फ्यूचर टेंस है फ्यूचर है उसमें विल आएगा विल के साथ हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है अब हमने सब पर्सन के साथ क्या यूज करना है सिंपल फ्यूचर टेंस में सोचें आई यू ही शी इट विल इट दे अच्छा जी सबके साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहे इसको आपने क्रैम नहीं करना अगर आप क्रैम करके रूल को अपने ब्रेन में घुसा लेंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू रीड देन यू विल नॉट बी एबल टू राइट एंड स्पीक स्पीक कॉन्फिडेंटली जस्ट थिंक के एक दो बार प्रैक्टिस करें उसके बाद उसको यूज करना शुरू करें प्रोनाउन आपका है इट इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताना है जो इट है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है ठीक है ये एक प्रोनाउन है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है और इट इज यूज फॉर एनिमल्स इट इज यूज फॉर प्लांट एंड इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग आप इट को ह्यूमंस के लिए यूज नहीं करते इसलिए मैंने एग्जाम्पल में कैट लिखा हुआ था फॉर एग्जाम्पल इट इज स्लीपिंग ऑन द इन द कॉट इट इज माई कॉट इट इज माई कैट इट इज अ वुडन टेबल सो इट जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज है इट इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर सो प्लांट्स के लिए इट यूज होता है इसको आप ह्यूमंस के लिए लिविंग थिंग्स के लिए लिविंग थिंग्स यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं ह्यूमंस के लिए आप इट को नहीं यूज करते so what we've done today we have looked at the past present and future simple indefinite tense indefinite tense ka matlab hota hai jab aapko time mention nahi hua hota action kab hua hai hame nahi pata i went to the market he sleeps at 8 pm at night i will go to the school ye maine aapko three examples diye hain past present or future simple indefinite tense ki aur isme kahin pe maine time use nahi kiya इसलिए इसको इनडेफिनेट टेंस कहते हैं कि एक्शन कब हुआ ये हमें नहीं पता ये मैंने जरूर कहा है ही विल गो टू स्लीप एट एट पी एम ये अब यहाँ पे टाइम मेंशन हो गया बट हम ये भी कह सकते हैं ही विल गो टू स्लीप एट नाइट सो इट शोज दैट द टाइम इज इनडेफिनेट आप यूज करें या ना यूज करें बट बेसिकली इनडेफिनेट टेंस में टाइम मैंशन नहीं होता येस टूडे और येस टूडे यूर राइट स्पेसिफिक टाइमिंग्स आ जाते हैं कोई स्पेसिफिक टाइम मैंशन कर रहे हैं वो आ जाता है मिस साइमा अदरवाइज इट इज यस यूर राइट टूडे एंड टूमोरो और यस टूडे दिस इज वट आई मीन टेंस का मतलब अभी मैंने आपको बताया है यस मिस्टर फिदा आपको असाइनमेंट मिल जाएगी डोंट वरी टेंस का मतलब बताया है मैंने आपको टाइम पास प्रेजेंट और फ्यूचर हम जब एक बात आपने याद रखनी है जब आप एक सेंटेंस बनाएंगे मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी जब आप सेंटेंस बनाते हैं जब आप एक टेंस यूज करते हैं तो उसमें टेंस किस पार्ट ऑफ स्पीच से पता चलता है वर्ब से आपका वर्ब हमेशा आपको बताता है कि टेंस जो है वो पास्ट um, है प्रेजेंट है या फ्यूचर ये बच्चा यहाँ पे आप देख रहे हैं ही इज केयर्ड ऑफ टेंसेस आर यू स्केयर्ड ऑफ टेंसेज इज वेल यस और नो वेल इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ टेंसेज इफ यू आर अफ्रेड ऑफ टेंसेज दिस इज अ नॉर्मल थिंग एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डरते रहेंगे क्योंकि जो फियर है वो एक हमारा नेचुरल फीलिंग है उसको आप खत्म नहीं कर सकते उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं राइट सो यू हैव टू कंट्रोल योर फियर यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम इट जस्ट ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ इट विद प्रैक्टिस ओके सो जस्ट डोंट वरी इफ हीज ये जो पीप करें ना यहाँ पे ये या पीप करें इस टाइम पे हाँ हम जरा वर्ब्स और टेंसेस पढ़ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे बट विद टाइम I assure you that you are going to learn it. You will improve. हमारे जो parts of speech हैं traditional grammar में वो nine main categories हैं और वो जो है basically इन nine categories में हम words को classify कर देते हैं उनके function के accordingly. आप noun अगर उसमें कुछ words को आप noun कहते हैं उनको आप noun इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका function ऐसा है कि वो noun की category में आते हैं. जो जो words हम study करते हैं English में that falls in these nine categories and we are going to discuss those categories one by one throughout this session 
this is your assignment you have to use these common verbs in your these are actually main aapko vocabulary ke kuch bilkul basic words dena shuru karungi aaj maine ye five words aapko diye hain ask talk drink write and call and they are very simple words they are the words that we commonly use in our language so what you have to do is that if you want to improve your language you will start using these simple words in day to day routine and this is your assignment let's increase the number of sentences over here make four sentences of each word given in the box above ye aapki assignment hai ye jo aapke words hain yahan pe ask talk drink write and call har word ka aapne four sentences banane hain which means ke aapke 20 sentences banenge all in all right preferably you can use simple indefinite tense because we have discussed simple indefinite tense today jisme aap past present or future teeno tenses ko use karke four sentences ask ke banayenge four talk ke four drink ke four write ke and four call ke ye bada simple assignment hai lekin jab hum sentences banana shuru karenge phir hame pata chalega and secondly i will very much welcome you ke aap log google pe zarur in words se related search kare different sentences dekhein lekin please don't send a copy paste assignment search is something jo ke hamare mulk mein hota nahi hai hum search to bilkul bhi nahi karte hum kisi bhi tarah ki research nahi karte hum kuch study nahi karte hame koi shauk nahi hai ye karne ka so you just try to search a little bit more ke ye words jo humne aaj study kiye inke meanings kya hain humko sab ye meanings pata honge lekin aap search karke dekhein aur agar isse related kuch meanings aapko milte hain wo meanings bhi aap whatsapp group mein share kare so that we have an idea that yes you've studied and you are searching on it and then you can send it in the whatsapp group uh, ek main aapko baat batana cha rahi hu ki aap assignment foran submit kar sakte hain aur aap kuch time bhi le sakte hain because this is how this uh, platform works ki aap live sessions dekhein if you don't have time for live sessions aap apni recordings jo hai videos ki wo dekh sakte hain और अपनी टाइम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली असाइनमेंट सब कर सबमिट करवा सकते हैं आई एम सिटिंग ओवर हेयर टू चेक योर असाइनमेंट सेंड ऑल योर असाइनमेंट्स यू कैन डू एक्स्ट्रा वर्क एज वेल रिलेटेड टू योर इंग्लिश लैंग्वेज वो एक्स्ट्रा वर्क करके आप असाइनमेंट सबमिट करते रहें व्हाट्सएप ग्रुप में और मैं आपको चेक करके रिटर्न करती रहूंगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में आप मेरे साथ डिस्कस करें कहीं पर आप स्टक हो रहे हैं मेरी बात कुछ समझ नहीं आ रही मैं बहुत तेज बोल रही हूँ मैं सिर्फ इंग्लिश में बात कर रही हूँ मैं कोई वर्ड सही नहीं बोल रही आपको कुछ मुश्किल हो रही है प्लीज आप मेरे साथ डिस्कस कर लें और अगर आपको साउंड सिस्टम का कोई इशू हो रहा है प्लीज अपना साउंड सिस्टम चेक करके कनेक्ट करें क्योंकि मेजोरिटी को आवाज आ रही है जिसको नहीं आवाज आ रही काइंडली यू कैन यूज योर हेडफोन्स और यू कैन चेक योर सेटिंग्स बिफोर यू जॉइन सिंपल इनडेफिनेट टेंस एक बार रिपीट कर दें यू कैन फॉलो द रिकॉर्डिंग बिकॉज द सेशन इज कमिंग टू एन एंड नाउ द सेशन इज आई एम जस्ट लेफ्ट विद वन मिनट सो आई हैव टू ब्रिंग एन एंड टू द सेशन नाउ आप रिकॉर्डिंग देखेंगे उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को अपने माइंड में रखें कि जब आप इंग्लिश बोलेंगे वेन इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश लाउडली वाई यू वॉन्ट टू वाई यू हैव टू रीड लाउड क्योंकि जब आप लाउड रीड करते हैं आपको अपनी आवाज आती है एंड यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग दैट यू गेट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर प्रोनाउंसिएशन पॉजेज लो एंड हाई पिच कहाँ पे आप पॉज करें कैसा वर्ड आप किस तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं वोकेबलरी कौन सी यूज करें आपको अपनी आवाज आती है आप रिकॉर्ड करें अपनी आवाज को सो दैट यू हैव एन आइडिया दैट हाउ मच यू नीड टू इम्प्रूव रिकॉर्ड योर वॉइस लिसन टू योर वॉइस एंड कंपेयर इट विद द इंग्लिश नेटिव स्पीकर यूट्यूब पे आपको बहुत कॉन्टेंट मिलता है मैं आपको वीडियोज शेयर करूंगी जिसमें आपको इजिली आइडिया हो जाएगा बहुत से टिप्स मिलेंगे कि आपने इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करनी है स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ इन इंग्लिश वॉच इंग्लिश मूवीज विद सब टाइटल्स वेदर यू आर अ बिगनर or you are uh, an intermediate student or you are an advanced level english speaker english movie subtitles mein dekhne mein koi burai nahi hai just watch it and start improving your listening and reading skills relax and keep a positive a positive attitude so that you can positively learn english kindly recorded session ko dekh le indefinite tense ko uh, uh, revise karne ke liye kyunki ab time jo hai session ka end ho gaya hai mr ahmed i hope you understand you can listen to the recording and you can ask me questions if you have it. thank you so much and it was a great pleasure having you on the uh, live session inshallah my live sessions 30 days ke hain i'm sure that you are going to learn a lot apne confusions apne questions whatsapp group mein bhejte rahe taaki main aapko answers de sakun 
all of you are welcome all of you are important and i respect all of you aapke jitne questions aur assignments hain wo inshallah aapko answer milta rahega take very good care of yourself 